అమెరికాలో చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా మన భారతీయ విద్యార్థులు రెండో స్థానంలో ఉన్నారు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ అర్లింగ్టన్ లో అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ముఖ్య భాగం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ ఆర్లింగ్టన్ అందించే మాస్టర్ డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అభ్యసించడం ద్వారా విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయికి చేరతారు సరళత్వాన్ని కోరుకునే విద్యార్థుల కోసం ఈ వర్సిటీ అనేక ఆన్లైన్ హైబ్రిడ్ కోర్సులు కూడా అందిస్తోంది విదేశీ విద్యార్థులకు గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సరైన పత్రాలు సమర్పించి సరైన విధానంలో ప్రయత్నిస్తే ఈ యూనివర్సిటీలో సీటు పొందడం సులభమే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ప్రామాణిక పరీక్షల్లో స్కోర్ సాధించాలి However, if you are slightly below that number as well and you have good academic standing in your school, we still admit students on a probationary basis where we expect you to score a grade of B or better in the first year of residence. So these are a smaller population of students who have shown academic skills but may not have scored as well on their GREs. In addition, we also require students to submit uh, valid TOEFL scores, that's test of English as a foreign language. We typically expect somewhere in the upper 80s to lower 90s in the overall TOEFL scores. For Indian students, the first step is to take GRE and make a good score in GRE exam, uh, write TOEFL or any other international English uh, language exam equivalent to TOEFL and then apply through the admissions Uh, office and then the applications uh, come to our office and of course we try to select the best student who is interested in doing masters uh, combined with uh, phd so our masters program is phd bound ichche vallu kuda oka oka planned ga goodi ga and evarni padithe vallu okalu unnaru na friend unnadu na friend elthunadu ani goodi ga nammayikunda oka manchi research chesi మంచి మెచ్యూర్డ్ లెవెల్లో ఆలోచిస్తూ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడి యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకునే అప్పుడు ఒకరితో అన్నీ కనుక్కోండి మీకు జాబ్ ఉందా ఒక లేకపో లేదు అంటే ఎప్పుడు రావచ్చు ఆన్ క్యాంపస్ దాని తర్వాత మన ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా కష్టాలు ఉంటాయి జాబులకి పోటీ అన్నిటికీ పోటీ ఉంటుంది సో అలా చూడకుండా చదువు ఎక్కడ బాగుంది టూ ఇయర్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఈ కాలేజ్కి అప్లై చేసుకున్నాను లక్కీగా అడ్మిట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడ్మిషన్ దొరకడం చాలా గొప్ప విషయం ఇది వన్ ఆఫ్ ద యూనివ యూనివర్సిటీ టాప్ యుఎస్లోనే వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఫిఫ్టీస్లో ఉన్నది మీరు కొంచెం నీ మీ కోర్స్ వర్క్ ఎక్కడ బాగుంటుందో అట్లా రీసెర్చ్ చేసి వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఫైనల్గా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాక తీరా చూసుకుంటే జాబ్స్ అంతా రావడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండియాలో కనుక మీకు జాబ్ వస్తే అక్కడ జాబ్ చేసి వస్తే చాలా బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే జాబ్ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రెషర్గా ఉంటారు మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెషర్గా ఉన్నప్పుడు జాబ్ రావడం చాలా కష్టం అండి అది నేను ఫేస్ చేసి వచ్చాను అందుకని చెప్తున్నాను నేను బేసిక్గా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి వెంటనే ఇక్కడికి మాస్టర్స్కి వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను ఇక్కడ మాస్టర్స్ ఇట్స్ బెటర్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మాస్టర్స్కి వచ్చి ఏదో చేసేద్దాము అంటే కుదరదు ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్ సార్ట్ ఇన్ ఇండియా come for btech here complete your btech then uh, go for masters and uh, complete your masters degree vidyabhyasa samayamlo manchi pratibhanu kanabariste fees minahayimpu scholarship kuda labisthayi ante phd students prati professor meer adugute phd students will stay alto konjam ekku rojulu untaru ante master students annaru ante one or two years lo ayipoyi ellipochu phd ante almost four years commitment a four years mem pre student train chesukunte we would like them to be with us you know work on research and different things so phd students generally they have more opportunities to be a, a teaching assistant gaani research assistant gaani nen associate dean for research and research lo entante project techukuna appudu project lo mem graduate students ki hire chesukochu funding vishayanki vaste koncham kashtamu ante research chesthe gaani 
ఫండింగ్ రావడం కొంచెం కష్టం అనమాట సో రీసెర్చ్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ దాంట్లో తీసిస్ అండ్ నాన్ తీసిస్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి నాన్ తీసిస్ చేస్తే జస్ట్ మామూలుగా కాలేజ్లో చదువుకున్నట్టు జస్ట్ కోర్స్ తీసుకొని చదువుకోవడం మాత్రమే అదే తీసిస్ చేసినట్టయితే కొంచెం ప్రాజెక్టులు రీసెర్చ్ వైపు ఉంటుంది అనమాట అలాంటి రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టులు చేసినట్టయితే ప్రొఫెసర్ కింద పనిచేయడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మేబీ ఆ ప్రొఫెసర్కి మన జా ఐ మీన్ మనం చేసింది నచ్చితే కనుక ఆ ప్రొఫెసర్ మనల్ని టీచింగ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ అలాంటివి ఇచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట అప్పుడు మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫీ అవ్వడము కొన్ని ఫండింగ్స్ ఐ మీన్ మంత్లీ అరౌండ్ థౌజండ్ డాలర్స్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అలా అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ని బట్టి ఉంటుంది ఈ కాలేజ్కి ఫీస్ చాలా తక్కువ కంపేర్ టు అదర్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ టెక్సాస్లో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కాలేజెస్ అనమాట అందుకని నేను యూటీఏ చూస్ చేశాను అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్ ఐ చూస్ మాతృదేశం నుంచి అమెరికాకు వచ్చే ఏంటి ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఒక సూచన ఏంటంటే మీరు ఇంజనీరింగ్లో మెకానికల్ కానివ్వండి సివిల్ కానీ ఇలా చేసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా అదే రంగంలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు అమెరికా దేశంలో చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు అక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేసి సివిల్ కానీ మెకానికల్ కానీ చేసి ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్కి రావచ్చు లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్కి రావచ్చు మీ అభిరుచి ఏంటో ముందు మీరు తెలుసుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీ అభిరుచికి అనుగుణంగా మీరు కొన్ని ప్రవేశమైనటువంటి అర్హతలు కనుక ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మీరు ఆయా రంగాల్లో రాణించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి